P314 as our base station for a point to multipoint setup. So let's check. So first is I use it as access point. So naka access point mode po siya. Uh, so paano po iset up yun para po sa mga hindi po nakakaalam is dito lang po isaselect lang po natin yung AP and then magsaset lang po tayo ng uh, static IP address na reserve natin gusto natin gamitin and then of course yung wireless settings natin so after that finish nyo lang okay na po yung setup natin so magagamit nyo na siya as access point now check po natin yung uh, mga users ayan po may makikita kayo dito na apat na almost identical yung MAC address which is ito po yung mga substations ko na nakadeploy ito po yung apat na T 130N na ginagamit ko na for almost or for more than one year at hindi naman po ako nagkaka problema so to give you a sample ito po yung isang station makikita nyo naman po is negative 45 dBm and pumapalo po yung day na natin ng maayos so login po tayo dun sa ibang station natin pagkakap po natin ganyan po natin kung mag respond kasi minsan hindi na hindi siya nag respond So, sobrang tagal na na ako yung kailangan mo yung mag-request na restart. Okay. Um, so, ito po yung isa. So, ito po natin. Uh, uh, ang RSA niya is negative 46 dpm. Ito po natin mag-respond yung dalawa. Maan natin. Ito po is negative 50 dpm. dami po kasing gumagamit dito sa ano, tapos ito po dito sa uh, uh, bridge ko na to is nagdidistribute naman po to sa nakasaksak po yung tuktungan dito sa isang switch which distributed sa tatlo o apat na access point din so yan oops medyo ayos, but then makikita nyo po 3 dbm yung uh, at sa inya ok, so hindi na po, hindi ko na po sya then nag-respond kung ayaw, yan nag-respond check natin ito matagal kasi Uh, one, two, three, seven, more than seven users, eight, eight users na gumagamit yan siguro. So, part na yan. Okay, so, hindi na yung respond, hindi ko natin. So, makikita nyo naman po, uh, ito, negative 46. Ito, nakita po natin kanina is negative 53. Ito po, negative 53 din. And then, isa is negative 46. So, yun po. Uh, the only thing na maisasuggest ko sa inyo is to check muna kung gaano kalala yung noise ng 2.4 GHz dun sa lugar bago kayo mag set up ng ganito kasi I think it won't work kung masyadong makapal na yung 2.4 GHz dun sa lugar so better off use 5 GHz na kung ganun po yung uh, situation natin so ayan, ito yung isa ito yung isa So, ay kita niya po dito. Ah, nakasaksak po dito pala. Just to add tong mga to. Yung duktungan po nila na land port, is lahat po 'yan may nakasaksak na Xiaomi 4C. So, I use this technically just for receiver purposes. Pero naka-open po lahat 'yan. And then sa ilalim po nila yung router na ginagamit ko is Xiaomi 4C so yun po so to give you an actual look dun sa kung paano siya setup 
makikita uh, ko po sa inyo. Okay, so additional in ko lang po. Mukhang hindi ko kasi na sabi kung paano siya paano siya nangyari as bridge station. So, bali po dito sa Wizard, dun sa mga E130 n po as in nila po yung bridge then secondary station then secondary side then po nagset ako ng IP and then yun in-scan ko lang po yung SS, uh, SSID and so nilag po yung base station natin which is yung uh, uh, signal ng SSID ng 3144 natin so yun lang po yun once na, na select nyo na po yun then same set the wireless settings na gusto mo then ayun na po okay na po po kami po So, ano po bang masasabi natin as per the K E314N ng compass. So, ayun, uh, nakita nyo naman po yung setup ko. Working naman siya. Uh, yun nga lang, take note of few things. Uh, make sure na hindi congested ng 2.4 GHz yung lugar na pag uh, nyo ng substation. And also, make sure na kahit pa paano is merong line of sight. So, yun lang po. Uh, hope na meron kayo natutunan sa video na to. Uh, and if you like this video, please hit like and subscribe. Thank you.